Numărul cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este în continuă creștere atât la nivel local cât și național. Din această cauză, în capital, autoritățile pregătesc noi măsuri restrictive pentru a stopa răspândirea virusului. O astfel de măsură ar putea fi restricționarea circulației în weekend și după ora 18. Cred că pentru București este nevoie să se ia măsuri suplimentare, deci restricții suplimentare, restricții probabil sunt necesare uh, acolo unde se formează aglomerații și probabil este nevoie de a reduce aceste aglomerații, în special în weekend, probabil vor trebui schimbate orele de deschidere și pentru magazine și pentru moluri. Alte țări au aplicat-o, nu vom fi nici primii care inventează nici ultimii. Nu este sigur, deci se discută aceste lucruri, nu vreau să se ia orice din ce zic, că este o chestie care este 100% aplicabilă în următoarea perioadă. Dar vedem țări care au aceste carantine de noapte, care încep de la ora 18 în Franța, alții la ora 20, alții la ora 21, noi la ora 22. Și da, este o măsură care este importantă și care poate să reducă contactul și mobilitatea. Nici la Constanța lucrurile nu stau diferit. Deși cifrele pandemiei sunt în creștere, autoritățile dau asigurări că nu va fi impusă carantina după depășirea pragului de 6 la mie, dar s-ar putea lua măsuri similare ca în capitală. În momentul în care vom depăși această cifră, dacă se va modifica cadrul legislativ și va impune noi măsuri cu eventuală prelungirea interdicției de circulație pe timp de noapte, adică în loc de ora 22 să fie ora 20 sau ora 19, precum și cu o limitare a funcționării magazinelor de tip mall doar la, la raianele alimentare. Aceste măsuri sunt într-adevăr posibile, dar în niciun caz carantina la depășirea pragului de șase ani. Nerespectarea măsurilor impuse duce la creșterea incidenței, spun oamenii. Dacă luăm la nivel global, eu zic că da. Deci am observat că și la noi se impun niște restricții care se impun de fapt în toată lumea. Dacă toată lumea acceptă, trebuie să acceptăm și noi pentru că este în beneficiul nostru. Oamenii să fie mai conștienți de pericolul în care stăm și de ce se întâmplă și de câte cazuri sunt late și de cât de rău este peste tot. Asta ar fi soluția, să fim noi mai conștienți și să ne protejăm mai mult. Având în vedere că majoritatea oamenilor Merg fără mască pe stradă și este aglomerație peste tot, și în magazine, și în moluri, și la poște. Nimeni nu respectă nicio regulă. Nu știu, încercăm și altceva, nu știu. Nu cred că o să se rezolve nimic, că toată lumea iese, fie cu declarație, fie nu. Nu cred că este o cea mai bună opțiune, varianta cu închiderea în nu weekend. Vor. Oricum vor ieși, vine căldura, vor completa ceva pe declarație, ce, ceea ce trebuie să se vadă și vor ieși. Deci de-aia zic, cine vrea să iasă, oricum iese. Incidența cazurilor de COVID-19 la nivelul municipiului Constanța raportată astăzi de Direcția de Sănătate Publică este de 5,67 de cazuri la mii de locuitori, iar la nivelul județului de 3,72. În ultimele 24 de ore în județ au fost confirmate 132 de cazuri noi.